शनिवार छुटर सकाल मान कटीएन बांगलार बाहारी रान्ना बराबर मत हाजिर हो गए अपन साथ अनुष्ठान जुड़े हमें थकसी आफरोज नाजमिन सुमी आज के रही है तीन भिन्न भिन्न रान्ना और तीन भिन्न रेसिपी प्रथम रही है प्रिय मुग पर प्रिय मुग पर आज के अतिथि बुलबुल टुम्पा टुम्पा तुम्हें स्वागत जाना बाहारी रान्न उपकरण <laughs> लगे <laughs> 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 स्टार फ्राई प्रन करते लगे चिंगड़ी माछ रसुन कूची आदा कूची पेज कूची आदा रसुन बाटा गोलमरिच गुड़ा मरीच गुड़ा शुकना मरीच कूची स्प्रिंग अनियन कूची धने पता कूची लेबूर रस सया सस चिली सस कर्नफ्लावर काचा मरीच मधु लवण एवं तेल देखे निल तो सरसि रान्न चले जाब कारण खूब भलो लगे जो टुम्पार जो आज के पचंद एक रेसिपि तैरि कर खूब भलो लगे शुरू कर देना आसो आसल राननाटा क्योंकि खूब सहजे हो जाए खूब अल्प समय तुम एदि के चल आसो आप चिंगड़ी माछ रेखे जस्ट हमें एक गोलमरिच गुड़ा दीब लवण दीब और एक झाल दीची मरीच गुड़ा ये आसल अपशनल क्यों चाहले दीते क्यों ना चाहले ना दीते एक तो आदा बाटा रसुन बाटा ये एक तो दिए दीचे और माँ जेहतु एक आदा तो शरीर हाँ आदा रसुन दोटो खूब क्चे और एक लेबू रस दी है कि मेर एक फ्लेवर आलदा था मैं वोट चले जाए और माँटा तड़ाड़ी से राननाटा तड़ाड़ी हो जाए चूला जालिए दी बेनेटर पर तुम जो बाड़ी कर आधा घंटा रेखे दे खेते भल मैं एक मेडिटेशन मसलाटा खूब भलो भाव मिसे जाए तुम्हार क्जे गल्प बोलो आलहमदुल्ला तो बैशाखर क्ज चल प्रचुर क्या चल से समय तो जानी कि आगे तुम बोध है देश के बहरे घूरे आसे बहरे आसले बचर शुरूटाई हमारे बहरे कोरियोग्राफी दिए ये हे दू बांगला सन्ध्या आनंद सन्ध्या मैं सब मिक्सड सबकिछकम <laughs> बंडिंग <laughs> प्राय भजा हो गए देखते कलर तो चेन्ज हो गए एक उल्टे पाल्टे दीते हैं जैसे सब दिक्कत भलो भाव है हाँ चिंगड़ी के नाम भजा हो गए इटा के नाम एन पैने आर एक तेल दिए दीब आर तेल दिए दिल आदा कुचि रसुन कुचि खाई हाँ रसुन दिए दिल बस खानिकटा आदा एक लम्बा कर जुलियन काटा आदा दिए दिल आदा क्योंकि खूब हेल्दी पेज कुचि हाँ पेज पता जो स्प्रिंग अनियन स्प्रिंग अनियन कुचि कि दीचिए एक शुकना मरीच आचि पाल शुकना मरीचा कूची को एक धने पता मोटामोटी सब ही देखे एक जाल बाड़िए भेजे नाम बांगलेश तुम्हारे ग्रोमिंग स्कूल आम चलते क्या 
আমার কাজ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপু আমার আমার অনেক স্টুডেন্ট এখন সেলিব্রিটি আমার ভালোই লাগে যে ওরা এত ভালো ভালো কাজ করছে এবং আমরা যতদিন পারবো করে যাই আমি চেষ্টা করি মানে ইনফ্যাক্ট আমি চেষ্টা করি যে কিছু করি কারণ আমার পরের জেনারেশন যেন ভালো কাজ করে এবং এরাই যেন ভবিষ্যতে আর তার পরের জেনারেশনকে দিতে পারে একটু কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছে দু একটা বেশি না আর হালকা কর্নফ্লাওয়ার দেব হ্যাঁ কর্নফ্লাওয়ার দিলে হবে কি একটু আমি সস দেবো এর মধ্যে সসের সাথে চিংড়িগুলা দেখবো একটু খুব ভালোভাবে লেগে গেছে চিলি সস এটা একটু গ্রেভি গ্রেভি হবে একটু ঝাল ঝাল হবে খেতে ভালো লাগবে সাথে একটু সয়া সস আর একটু মিষ্টি ভাব আনার জন্য হালকা একটু মধু এখন ভালো করে মিশিয়ে দিব এটা কিন্তু চটজলদি হয়ে যায় দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ অনেক রান্না কিন্তু প্রায় সে কেউ কিন্তু চাইলে জাস্ট এভাবে দ্রুত হলো হ্যাঁ এভাবে কিন্তু স্টার্টার হিসেবেও খেতে পারে আমাদের কিন্তু রান্না কমপ্লিট এখন পরিবেশনের পালা খাবারটা যখন পরিবেশন করে দেখার পর যে সৌন্দর্যটা ওটা দেখে কিন্তু খেতে ভালো লাগে মানে পরিবেশনের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে সেটাই আর কেউ যদি চায় একটু আলাদা করে লেবু রস উপরে দিয়ে নিতে পারে টুম্পা তোমার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আসলে দেখতে এত সুন্দর লাগছে আমার মনে হয় খেতে আরও টেস্টি হবে হ্যাঁ একটু সস দেওয়া আছে কেউ চাইলে কিন্তু সস দিয়েও খেতে পারে দেখেই ভালো লাগছে আসলে আমি দর্শক একটু বলে আসি হ্যাঁ সে বাড়িতে তৈরি করবে দর্শক টুম্পার পছন্দের স্টার ফ্রাই প্রন যদি বাড়িতে করতে হয় আমার মনে হয় পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি আরও একবার দেখে দিলে ভালো হয় চলুন দেখে আসি প্রথমে একটি বাটিতে পরিষ্কার করা চিংড়ি নিয়ে এতে একে একে গোলমরিচ গুঁড়া লবণ লাল মরিচ গুঁড়া আদা বাটা রসুন বাটা ও লেবুর রস দিয়ে মেখে মেরিনেট করে নিন চুলায় একটি ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে মেরিনেট করা চিংড়ি এপিট ওপিট করে ভেজে বাটিতে তুলে নিন এবারে আরেকটি ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে রসুন কুচি আদা কুচি পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ পাতা কুচি শুকনো মরিচ ধনে পাতা কুচি দিয়ে একটু ভেজে এর সাথে কাঁচা মরিচ কর্নফ্লাওয়ার চিলি সস সয়া সস ও সামান্য মধু দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে সার্ভিং ডিশে ঠেলে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার স্টার ফ্রাই প্রন দেখে নিলেন তো আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং বাড়িতে অবশ্যই তৈরি করবেন টুম্পা তুমি কি করবে আমারও খুব ভালো লাগে আপু রান্নার প্রোগ্রামে আসলে উৎসাহ বাড়ে আসলে এই প্রোগ্রামগুলি হওয়া উচিত আমাদের অনেক আগ্রহ হবে রান্নার জন্য থ্যাংক ইউ এটিন বাংলাকে আমাকে বাহারি রান্নায় ডাকার জন্য আসলে রান্নার প্রোগ্রামগুলিতে আসলে আমার খুব ভালো লাগে উৎসাহ হয় যে এত মজার মজার খাবার খেতে পারি অনেক অনেক মজার মজার খাবার হয় এবং থ্যাংক ইউ সো মাছ এটিন বাংলার দর্শককে আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আরও আরও ভালো কাজ করে আপনাদের উপহার দিতে পারি এবং প্রত্যেকটা দিনই মানুষের সুন্দর দিন কালো রাত্রির পরে একটা সুন্দর সকাল আসে সেই সকালে আমরা সুন্দর মন নিয়ে উঠব এবং সুন্দর দৃষ্টি সবার দিকে দেখব ধন্যবাদ সবাইকে এবারে রয়েছে শেফ পর্ব শেফ পর্বে আজকে আমাদের সাথে আছেন প্লাটিনাম রেসিডেন্স হোটেলের সুর শেফ জুয়েল রোজারিও শেফ আপনাকে স্বাগত জানে বাহারি রান্নায় ধন্যবাদ আপনাকে কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমিও খুব ভালো আছি কেমন লাগছে আমাদের শোতে এসে হ্যাঁ আমার অনেক ভালো লাগে কারণ আপনাদের শোটা আমি প্রতিনিয়তই দেখি টিভিতে আচ্ছা আপনার শোগুলো অনেক ইন্টারেস্টিং তো আজকে আমি চলে আসলাম আপনাদের একটা রেসিপি দেখানোর জন্য কি রেসিপি নিয়ে এসেছেন আমার দর্শকদের জন্য আমি আজকে আপনাদের সামনে যেটা করব গ্রিল কিং ফ্রন উইথ গার্লিক বাটার রাইস এন্ড সতে মাশরুম বাহ আমার দর্শকদের একটু বলে আসি কি কি লাগছে চলুন দর্শক আমরা দেখে আসি গ্রিল কিং ফ্রন করতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে গ্রিল কিং পন করতে আমাদের লাগছে চিংড়ি মাছ ইয়েলো মাস্টার্ড গোলমরিচ গুঁড়া লেবুর রস স্টিম রাইস রসুন কুচি চিনি মাখন লবণ এবং অলিভ অয়েল দেখে নিলেন তো এবার সরাসরি শেফের কাছে চলে যাচ্ছে সে প্রথমে কি করতে হবে আমি প্রথমে চিংড়ি মাছটাকে ছড়ি দিয়ে ডিভাইড করেছি ডিভাইড করে এটাকে আমি পরিষ্কার করে এখন এটাকে আমি মেরিনেশন করব মেরিনেশনকে আমি নেব অলিভ অয়েল হোয়াইট পেপার মাস্টার পেস্ট অ্যান্ড সল্ট এরপরে মেরিনেশন করে আমি কিছুক্ষণের জন্য মাছটাকে মেরিনেশন করে রেখে দেব আপনারা চাইলে এই মেরিনেশনটা আগের দিন রাত্রেও করে রাখতে পারেন আচ্ছা এরপরে কি করতে হবে এরপরে আমি যে রাইসটা সার্ভ করবো সেটাকে আমি আগে তৈরি করে রাখবো আচ্ছা আমি একটা প্যান এনে দিই 
ফ্রাই প্যানে প্রথমে একটু তেল নিয়ে আমাকে গার্লিক দিতে হবে হালকা একটু গোল্ডেন সতে করলে কালারটা চলে আসবে আচ্ছা যখন গোল্ডেন ব্রাউন একটু আসলে আমরা তারপরে রাইসটা দেব তারপরে আমরা রাইসটা অ্যাড করব রাইসটা আমরা 1 কাপ দেব একজনের পরিমাণ মতো আমরা 1 কাপ রাইস দেব এর সাথে শুধু আমাদের যাবে হোয়াইট পেপার এন্ড সল্ট যেটা নাকি আমরা ইউজুয়ালি করব একটু লোকেটিভের জন্য একটু আমাদের কাছে ভাজা গার্লিক আছে সেটা অ্যাড করে দিই যখন নাকি আমাদের এই রাইসটা তেলের উপরে চলে আসবে এট লাস্ট লাস্টে আমরা একটু বাটার অ্যাড করব এটা বাটারটা দিলে ফ্লেভারটা চলে আসবে আরো আর রাইসটা আমাদের जस्ट লবণ দিয়ে সিদ্ধ করা ছিল হ্যাঁ जस्ट একটু লবণের মধ্যে সিদ্ধ করে নিয়েছি আমরা আমাদের রাইসটা হয়ে গেছে আমরা আচ্ছা সার্ভ করার জন্য রেডি রেডি এরপরে এরপরে আমরা ফ্রন্টটাকে গ্রিল করব আচ্ছা আমি একটা প্যান এনে দিচ্ছি আমরা ফ্রন্টটাকে গ্রিল করার জন্য প্রথমে একটু তেল দেব অলিভ অয়েল অলিভ অয়েল দেব অলিভ অয়েল গরম হয়ে আসলে এর মাঝেই আমরা চিংড়ি মাছটাকে আমরা উল্টা করে দিয়ে দেব আমাদের চিংড়ি মাছটা কুক হতে মিনিমাম 3 থেকে 4 মিনিটের মধ্যে আমাদের কুক হয়ে যাবে তো আমাদের এটা হতে তো কিছুক্ষণ সময় লাগছে আর রাইসটাও রেডি আপনি আমি দেখছি একটা মাশরুম রেডি করে রেখেছেন এটা কিভাবে করব আমরা এটা শুধু গার্লিক আর এই লো কোরিয়েন্ডার লিফ দিয়ে শুধু সিজনিং করছি সল্ট এন্ড পেপার আচ্ছা এটা আমরা জাস্ট গার্নিশ হিসেবে ইউজ করব আমাদের রাইস তো রেডি মাশরুমও রেডি এরপরে চিংড়ির কি অবস্থা আমাদের চিংড়িটা এখন গ্রিল হচ্ছে আমরা টার্ন করে দেব এক পাশ হয়ে গেছে অলরেডি দারুন কালার কালারটাও চলে আসছে এক পাশে চিংড়ি কুক করতে বেশি কোন সময় লাগে না 3 থেকে 4 মিনিটের মধ্যে চিংড়ি ডান হয়ে যাবে এরপরে কি আপনি আলাদা সস করবেন বলেছেন এর সাথে সাথে আমি একটা সস করব লেমন বাটার সস ঠিক আছে লেমন বাটার সস করতে যা লাগবে আমার কাছে লেমন জুস আছে আমি লেমন জুসটা দিয়ে দিলাম পুরোটাই লাগবে এর সাথে যখন নাকি একটু সিজনিং চলে আসবে হিটটা আমরা বাড়িয়ে দিই লেমন জুসের সাথে জাস্ট একটু ঠিক করে নিয়ে আসবো আর যেটা আছে বাটারের মধ্যে फ्लावर আছে এটা ঘন অটোমেটিকলি চলে আসবে একটা লেমন জুসের সাথে আমরা জাস্ট মাখন দিলাম হ্যাঁ মাখন দিলেই সেটার একটা কালার চলে আসবে প্লাস এর মধ্যে গ্লেজটাও চলে আসবে এর সাথে আমরা বেসিক্যালি ইউজ করব হোয়াইট পেপার এন্ড সল্ট এটা আমাদের টেস্ট অনুযায়ী আমাদের কিন্তু সসটাও হয়ে গেছে এখন আমাদের খাবারটাও রেডি সসও রেডি আমাদের রাইসও রেডি এখন আমরা প্রেজেন্টেশনে যেতে পারি আপনি তো মানে আমি যতটুকু জানি এক জায়গায় ফ্যাকাল্টি হিসেবে কাজ করছি হ্যাঁ আমি আমার প্লাটিনাম রেসিডেন্স হোটেলে কাজ করার পাশাপাশি আমি এসি ইনস্টিটিউটে অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি হিসেবে আসছি আচ্ছা আমি সেখানেও অ্যাজ এ টিচার টিচিং করছি তো আমাদের মাস ডান আমাদের বন্ধ করে দিয়েছে আমাদের সবকিছু রেডি এবার পরিবেশনের পালা তো শেফ আপনাকে একটা প্লেট নিয়ে এসে দেই হ্যাঁ অবশ্যই थैंक यू পরিবেশনের পাত্র আপনার কাছে দিয়ে দিলাম এরপর কি করতে হবে এখন আমাদের ওই গার্লিক বাটার রাইসটাকে নিয়ে আসতে হবে আমরা রাইসটাকে প্রথম পরিবেশন করব বাটার রাইসের যা একটা সুঘ্রাণ পাচ্ছি হ্যাঁ ম্যাম গার্লিক আর বাটার অনেক হেলদি একটা রাইস তো এখানে আমরা যখন প্লেস করব এই কাপটার মধ্যে মোল্ডার মধ্যে একটা স্ট্রবেরি একটা ডাইস চলে আসবে তো আমরা রাইসটা প্লেস করলাম এর সাথে সাথে আমরা যে সতে মাশরুমটা আছে সেটাকে আমরা এই পাঁচটাতে রিপ্লেস করে দিলাম সেটা লাগবে হ্যাঁ না এটা জাস্ট আমি এখন যেটা করব আমরা আমাদের যে ক্রিম ফ্রন্ট আছে গ্রিল করা সেটাকে পরিবেশন করব এটাকে প্রথমে আমরা এই রাইসটা উঠিয়ে নিয়ে তারপরে আচ্ছা আমরা কে কে দুইটা গ্রিল ফ্রন্ট এখানে প্লেস করব একটার উপর আর একটা দিয়ে দেব বাহ लेमन बाटर सस टाइमेशन सार्व करते হয়ে গেল আমাদের মজাদার কিং গ্রিল ফ্রন্ট উইথ গার্লিক বাটার রাইস এন্ড সতে মাশরুম বাহ দারুন একটা রেসিপি আমার মনে হয় আমাদের দর্শকদের খুবই ভালো লেগেছে চলুন না দর্শক আমরা দেখে আসি শেফ কিভাবে আজকে তৈরি করলেন এই অসাধারণ রেসিপিটি 
প্রথমে প্রন অলিভ অয়েল গোলমরিচ গুঁড়া মাস্টার পেস্ট ও লবণ দিয়ে মাখিয়ে মেরিনেট করে রেখে দিন ফ্রাই প্যানে তেল ও রসুন কুচি দিয়ে একটু ভেজে সিদ্ধ করে রাখা চাল গোলমরিচ লবণ দিয়ে আরও একটু ভেজে সামান্য মাখন দিয়ে রেখে দিন এবারে আরেকটি ফ্রাই প্যানে অলিভ অয়েল দিয়ে মেরিনেট করে রাখা প্রন দিয়ে দুপাশ উল্টে ভালোভাবে ভেজে নিন এবারে সস তৈরির জন্য অন্য একটি পাত্রে লেমন জুস দিয়ে গরম করে মাখন গোলমরিচ গুঁড়া ও লবণ দিয়ে ঘন করে নামিয়ে নিন পরিবেশন পাত্রে প্রথমে ভেজে রাখা রাইস ভেজে রাখা প্রন সাথে মাশরুম রেখে উপরে লেমন বাটার সস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার গ্রিল কিং প্রন দেখে নিলেন তো দারুণ লেগেছে না শেফে রিংটা কিভাবে বানিয়েছে পাপ পেস্ট দিয়ে আমরা করছি আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ এই দারুণ মজার রেসিপিটি আমার দর্শকদেরকে দেখানোর জন্য আপু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বাংলার দর্শকদেরও অনেক ধন্যবাদ এবারে রয়েছে আমার রান্না আজকে আমি করে দেখাবো একটা দারুণ স্বাদের কাবাব চিকেন মালাই টিক্কা কাবাব চলুন দেখে আসি কি কি উপকরণ লাগছে আমাদের এই রান্নাটি করতে চিকেন মালাই টিক্কা কাবাব করতে আমাদের লাগছে চিকেন গোলমরিচ গুঁড়া কাঁচামরিচ বাটার রসুন কুচি আদা বাটা কাসুরি মেথি টক দই ক্রিম পুদিনা পাতা কুচি লেবুর রস কর্নফ্লাওয়ার চিনি ঘি লবণ এবং তেল দেখে নিলেন তো এবার সরাসরি রান্নাতে চলে যাচ্ছি আমি চিকেন ব্রেস্ট পিস নিয়েছি এটাকে এখন একটু পাতলা করে কেটে নিব এভাবে মাঝখান থেকে একটু করে ঠিক এভাবে আলাদা করে নিব প্রতিটা পিস কেটে নিব মাঝখান দিয়ে আবার এভাবে আরেকটা করে টুকরা দিয়ে দেব যেহেতু কাবাব পাতলা করে কেটে নিলে কাবাবটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে আর দেখতেও দারুণ লাগবে মাছ খাদ্যে আমি আরেকটা করে টুকরা দিয়ে নিচ্ছি যাতে একটু ছোট হয় অনেকটা শিক কাবাবের মতো আমরা কিন্তু এটাকে গেথে গেথে করব এরপরে বেরিয়েট করার পালা প্রথমে দিব সল্ট পেপার এটা বেসিক মেরিনেশন প্রথমে সল্ট পেপারটা দিয়ে নিচ্ছি আমরা গোলমরিচ গুঁড়াও দিয়ে ফেলেছি এরপর আমাদের যত ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে মোটামুটি সব কিছুই দিয়ে আমরা মেরিনেট করে দিব এখানে কাঁচা মরিচ বাটা দিচ্ছি একটু রসুন কুচি দিচ্ছি এরপরে আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি টক দই যেহেতু মালাই কাবাব বলেছি এখানে টক দইও যাবে ক্রিমও যাবে ক্রিম যত দিবেন খেতে তত মজা লাগবে একটু লেবুর রস খুব অল্প একটু পুদিনা পাতা কুচি এটা ফ্লেভারের জন্য কাসুরি মেথি কিনতে পাওয়া যায় কাসুরি মেথি কিছুটা নিয়ে হাত দিয়ে ভাবে ভেঙে গুঁড়া করে দিয়ে দেবেন এরপরে যাবে একটু কর্নফ্লাওয়ার কর্নফ্লাওয়ারটা আমরা দিচ্ছি বাইন্ডিংয়ে কাজ করবে কাবাবটার সাথে একটু মশলাটা যাতে লেগে থাকে এই জন্য আমরা একটু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি এর সাথে মোটামুটি সব দেয়া হয়ে গেছে একটু চিনি দিয়ে দেব চিনিটা দিলে একটু স্বাদটা বেড়ে যায় খুব অল্প পরিমাণ চিনি সব দেয়া শেষ এবার ভালো করে মেখে মেরিনেট করে নিব ক্রিমটা একদম ভালোভাবে চিকেন পিসের সাথে মিশে যাবে আসলে মাখানোর পরে সব সময় ভালো হয় যদি আধা ঘন্টা মেরিনেট করুন তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আমরা ভাজব প্যানটা রেডি করলাম এখন আমরা এভাবে এরকম পাওয়াই যায় কিনতে এর মাঝে চিকেনগুলোকে গেথে নিব আমি বলেছি অনেকটা শিক্ষাভাবের মতো গাথাটা হবে কিন্তু এইভাবে একটা যাবে একটু ওই যে কাপড় বোনার মতো পাশে আর একটা যাবে 
এভাবে যাবে তারপরে হাত দিয়ে চেপে চেপে দিতে হবে আর এই যে গ্রেভিটা থাকবে মেরিনেট করা মশলাটা এটা আমরা কিন্তু ফেলে দিব না এটা কাবাবের সাথেই ভেজে নিব আমাদের সবগুলো কাবাব কিন্তু গেথে নেওয়া হয়েছে প্যানও গরম হয়ে গেছে আমি এখানে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি ভাজার জন্য সাথে একটু দিব ঘি ঘিটা যদি আগে দিয়ে দেই তাহলে হয় কি পুড়ে যেতে পারে এই ফ্লেভারের জন্য ঘিটা পরে দিব এরপরে সাবধানে কাবাবগুলো দিয়ে দেব একটু ঢেকে দিচ্ছি চিকেনটা সেদ্ধ হবে একটা পাশ লাল হবে তারপরে আমরা উল্টিয়ে দিব এবং এটা প্রতিটা পাশ কিন্তু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাজতে হবে না হলে দেখা যাবে এক পাশটা হয়েছে আর একটা পাশ হয়নি আমি করছি একদম পুরো আমাদের ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে যেটা সাবধানে ঘুরিয়ে দিতে হবে আবার ঢেকে দেব তো মাংসটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আর প্রতিটা পাশ ভাজা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে সাথেই থাকুন আমাদের কাবাবটা পরিবেশনের জন্য একদম রেডি আমি একটা সার্ভিং ডিশে ঢেলে নিচ্ছি যে যার পছন্দ মতো প্লেটিং করতে পারেন একটা একটু উপরে বাঁকা করে দিচ্ছি আর এই সাইডে একটা আলাদা করে দিচ্ছি আর এটার সাথে খাওয়ার জন্য আমি একটা গ্রিন চিলি সস দিচ্ছি কিছুটা ধনে পাতা কুচি গার্নিশিংয়ের জন্য দিচ্ছে এবং এটা এটার সাথে খেতেও ভালো লাগে কারণ সাদা গ্রিন একটু মিলেমিশে দারুণ একটা কালার চলে আসে রেডি পরিবেশনের জন্য একদম রেডি আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে বাড়িতে দারুণ মজার মালাই টিক্কা কাবাবটা কিভাবে করবেন পুরো প্রস্তুত প্রণালীতে আরও একবার দেখে নিলে সুবিধা হয় তাই না চলুন আমরা দেখে আসি প্রথমে চিকেন ব্রেস্ট পিস টুকরো করে কেটে নিতে হবে এবারে এর সাথে লবণ গোলমরিচের গুঁড়া কাঁচামরিচ বাটা রসুন কুচি আদা বাটা টক দই ক্রিম লেবুর রস পুদিনা পাতা কুচি কসৌরি মেথি কর্নফ্লাওয়ার ও সামান্য চিনি দিয়ে মেখে মেরিনেট করে রাখুন এবারে স্টিকে মেরিনেট করে রাখা চিকেন গেঁথে নিন ফ্রাই প্যানের তেল ও সামান্য ঘি দিয়ে চিকেন স্টিক দিয়ে দুপাশ উল্টে ভালোভাবে ভেজে নিন সার্ভিং ডিশে কাবাব স্টিক ও সস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার চিকেন মালাই টিক্কা কাবাব দেখে নিলেন তো আমার মনে হয় আপনারা বাড়িতে আজকেই বানিয়ে ফেলতে পারেন তাই না কারণ চিকেন সবার বাড়িতেই থাকে টক দই যদি ক্রিমটা না থাকে একটু কিনে নিলেন আজকেই তৈরি করে ফেলুন না দারুণ মজার এই চিকেন মালাই টিক্কা কাবাব আমাদের সব সময় চেষ্টা থাকে এরকম দারুণ কিছু রেসিপি আপনাদেরকে দেখানোর আজও ছিল এরকম ভিন্ন ধর্মী তিনটা রেসিপি আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে সময় হয়ে গেল বিদায় নেবার আবারও দেখা হবে সামনের সপ্তাহে নতুন রেসিপির সাথে সেই পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং পরিবারের সবাইকে একে অন্যের দেখে রাখবেন